La voluntad de más de 2.000 salvadoreños que residen en el exterior fue escuchada en el país que los vio nacer, al participar por primera vez en una elección. En, en, este, en ese sentido yo creo que sí se ha despertado una, una, una gran inquietud en la comunidad. Son 3 millones de, de salvadoreños los que viven fuera, ¿verdad? Estos salvadoreños que residen en el exterior participaron como observadores internacionales en este proceso electoral y están seguros que falta mucho trabajo por hacer. Estamos contentos que el sistema funcionó y lo que hay que hacer es mejorarlo e incrementar el número de votos concretados. Ahora, los salvadoreños en el exterior no solo serán vistos como los que envían remesas en el país. Los miembros del Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su Familia con Migrantes aseguran que no solo aspiran a una diputación o a una alcaldía. Yo creo que vamos a seguir analizando de qué forma nosotros los salvadoreños nos incorporamos a la vida política, democrática, económica, cultural, tecnológica en El Salvador, pero meramente por venir a ostentar un puesto Mira que pudiera ser más simbólico que otra cosa, ese no es nuestro interés. El proceso fue calificado como positivo, pero aseguran enviarán recomendaciones al ente colegiado del Tribunal Supremo Electoral para que se tomen en cuenta algunas recomendaciones y mejorar este proceso. Para estos compatriotas no todo es felicidad, ya que de las más de 10.000 papeletas que fueron enviadas hacia el exterior, solamente se recibieron en el país 2.925. Eso quiere decir que hace falta mucho trabajo por hacer en esta segunda ronda electoral. Melida Araniva, Telenoticia 21.